மருந்து குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நாட்டு மருந்துகளை வச்சு இதை செய்யணும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு திப்பிலின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக புழுக்கூடு மாதிரி இருக்கும் அது வாங்கிக்கோங்க அதுக்கு பேர் திப்பிலின்னு பேர் இது சுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி நச்சு வச்சுக்கோங்க சித்தரத்தைன்னு சொல்லி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது ரொம்ப சளிக்கு நல்லது ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது அதை இடித்து வச்சுக்கோங்க அது போக நான் ஒரு மூணு பெரிய பூண்டு எடுத்திருக்கேன் நாட்டு பூண்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி முதல்ல ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மருந்து கிராமங்களில் குழந்த பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஜன்னின்னு வரும் குழந்த பெற்றவங்களுக்கு அதை போக்குறதுக்கு இந்த மருந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒரு பேனில் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மிளகும் சீரகமும் ஈக்குவல் பங்கில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அதுவும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதைகள் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இந்த திப்பிலியே இதோட சேர்த்துக்கோங்க நாலு திப்பிலி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி சுக்கு இடித்த சுக்கும் அதோட சேர்த்துக்கோங்க சித்தரத்தை சித்தரத்தையை நல்லா தட்டிட்டு சேருங்க ஏன்னா மிக்சியில் அறப்படும் போது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அதனால் நல்லா இடிச்சிட்டு இந்த வறுக்கைக்கு எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் துண்டு ஒரு விரல் துண்டு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அது சின்னதாக பொடி பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க காய்ந்த கருவேப்பிலைகள் ஒரு பத்து நம்பர் போல் நான் மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாவை குறைச்சி மிளகு கூட்டுறதா இருந்தாலும் கூட்டிக்கிடலாம் இதை நல்ல வாசனை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அரோமா வெளியில் வரும் அது வர்ற வரைக்கும் நல்ல இளம் தீயில் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த இதை ஆறுன பிறகு இதை பவுடர் பண்ணிக்கணும் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாமான வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு போடுங்க கூடுமான வரைக்கும் சமையலில் நாட்டு பூண்டுகளும் சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துட்டு வாங்க ஒரு மூன்று தக்காளி பழங்கள் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து வதக்குங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் பத்தைகள் அதை இந்த மூணையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது இந்த கிரேவிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியும் கொண்டு வரும் நல்லா வதக்கிட்டு அந்த ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற பவுடரோடு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் நிறைய விட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு தாளிச்சுக்கோங்க இந்த பூண்டை இந்த எண்ணெயில் வதக்கணும் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இந்த பூண்டை சேர்த்துருங்க பூண்டு சின்ன சின்ன பற்களாக இருந்தால் ரொம்ப எஃபெக்டாக இருக்கும் நாட்டு பூண்டுகளே யூஸ் பண்ணுங்கள் மலை பூண்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க இதில் தான் அந்த பூண்டினுடைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் அந்த எண்ணெயில் போட்டு இந்த பூண்டை நல்லா வதக்குங்க இந்த எண்ணெயில் அந்த பூண்டோடைய எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு மருந்து குழம்பு மாதிரியே இருக்காது நல்ல ருசியாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் சேர்த்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த மசாலா ஜாமானை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த காலங்களில் குழந்த பெற்றவங்களுக்கு திடீர்னு நடுக்கு ஜுரம் ஜன்னி வந்து ரொம்ப அவதிப்படுவாங்க அப்போல்லாம் இது பாட்டி கை வைத்தியம் மாதிரி இதை செஞ்சு தருவாங்க பூண்டு நல்லா வேகணுங்க 
இளம் சிகப்பு கலரில் வந்துருச்சு இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான கல்லுப்பு சேருங்க உப்புமே கல்லுப்புக்களை சேருங்க இந்த பொடி உப்புக்களை சேர்க்காதீங்க அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை அதோட சேர்த்துடலாம் இந்த எண்ணெயில் இந்த பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கணும் பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகணும் ஏற்கனவே நம்ம வறுத்துட்டோம் அதனால் இது சட்டனு வெந்துடும் இந்த ஜார் அலம்பின வாட்டரும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு தீர தீர மறுபடி மறுபடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது சாப்பிட சாப்பிட தொண்டை புண்ணு சளி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்காது நல்ல பலம் கொடுக்கும் இந்த சித்திரத்தெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனது இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதில் இவ்வளோ சேர்த்துருக்குன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த பூண்டு குழம்பு புளி குழம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை நல்லெண்ணெயில் பிசைஞ்சி சாதத்தில் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நெய்யில் பசு நெய் விட்டு சாப்பிட்டாலும் இன்னும் அருமையாக இருக்கும் கொஞ்சம் மல்லி இலைகளை தூவி இந்த எண்ணெயில் இந்த பேஸ்ட்டு வதங்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக வச்சிடலாம் பூண்டு உரிக்கிற வேலை மட்டும்தான் இந்த குழம்பில் இப்போ இதை வேகட்டும் மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திறந்து பார்க்கிங்கன்னா இந்த எண்ணெயில் வெந்து இந்த பபுள்ஸ் வெளியில் வர்றது தெரியுது இப்போ இந்த பேஸ்ட்டு இந்த எண்ணெயில் நல்லா வெந்துருச்சு பூண்டோட நல்லா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு சுவை பாக்கி இருக்குது புளிப்பு சுவை அதை இப்போ கொடுத்துடலாம் கெட்டியாக கரைச்ச புளி கரைசலை அதில் கொடுங்க இப்போ இந்த கிரேவியில் எல்லா சுவைகளும் வந்துட்டு உப்பு புளிப்பு காரம் இந்த மருத்துவ வாசனைகளும் வந்துருச்சு இந்த பருவம் வந்த பெண்களுக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லது குழந்த பெற்றெடுத்தவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மிளகு காரம் தூக்கலாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மிளகு காரத்தை கூட்டிக்கோங்க நான் ஈவனான அளவுப்படி போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு குழம்பு தயாராகிடுச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸான ஒரு அரோமா வெளியில் வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வாசனை அவ்வளோதான் மல்லி தூவி ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க தேட்ஸ் இட் பச்சரிசி சாதத்தோட இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பசு நெய் கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க அட்டகாசமாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ